，如意，如意。你知道最近宫里要操办一件大事吗？大事？是不是文德皇后的继承又到了？你是不是在夜庭里面呆傻了呀？文德皇后的忌日不是上个月吗？哦、我说的是大朝会。大朝会？嗯。大朝会是什么呀？这个大朝会啊，是三年才会举行一次的盛会。祭奠文德皇后，照你这件事来说，简直就是小事一桩了。到时候，诸国使臣都会来朝拜，一是我们陛下的圣家四海，嗯，还有恩泽九州。那个时候，真的是千官望长安，万国拜大唐，可热闹了。就算是再热闹、再波澜壮阔的盛世盛景，又能跟咱们有什么关系啊？这事儿你就不懂了。这个时候啊，皇上会大赦天下，说不定你就会离开夜庭。如果要是运气好的话，还会被放出宫去呢。大赦天下，嗯。这个褚遂良，胆大妄为呀、啊！大家，这。楚大人犯了什么事啊？他参了维园城一本，西蜀了维园城，任兵部尚书以来，擅权舞弊，结党营私的种种罪状，有理有据，分量十足。老奴恭喜大家。恭喜，这可是这些年来第一本参维大人的奏书啊。是吗？嗯。万事开头难呐。哎，要我说呀，这个事儿还得找个指导的时间，找个是陛下。是。哎，这件事情，不知长孙大人怎么看呢？是啊，据我所知，这都没有。是啊。父亲。有什么事下了朝再说吧。十万火急，那时再说，便迟了。出什么事了？韦大人今日要上奏离后。哎呦，哎呦，父亲，哎、呦呦父亲怎么了？胸口疼。父亲，长孙大人，您这是怎么了？哎呦，胸口疼。疼的就像刀剜似的，疼！这如何是好？还不快叫太医！哦，吴父这是新喘，救急复发，须得赶快回家服药。诸位大人，先告辞了。父亲，陛下驾到。请平身，谢陛下。再过一阵子，便是三年一次的大朝会，届时各国使臣将齐聚长安，咱们也得尽东道宗主之意，好生的招待人家。有什么要奏的吗？陛下。陛下，大朝会中的重中之重，就是我大唐和北莫还有新罗三国皇子间的马球比赛。参赛的诸国都非常清楚，马球比赛就代表着各个国家骑兵的战力。上届大朝会，吴王以一分之差赢了北莫的木图王子，便换来了大唐边境三年的平安。那木图天生悍勇。科尔的本领跟他相比，也就是半斤八两。上次能赢，多少沾了点运气。今日本宫邀两位妹妹前来，正是为了三年一次的琉璃宴
，历届朝会，咱们后宫都是盛宴之所，陛下非常的重视。今年琉璃宴，咱们除了应尽女主之谊，盛情款待来使女眷之外，还要尽量彰显我大唐女子的风华绝代。早在半年以前，本宫已经请上宫局精心准备了。春莹，是，娘娘。这些是贵妃娘娘安排上宫局司珍、司制、司舍、司善所新制，专门为琉璃宴所准备的，还请二位娘娘过目。在普通的鎏金碗上嵌入簪花，如此的精雕工艺，妹妹从未见过。若以此碗盛汤，这金上花扶摇绽放，定会让那些藩邦之人大开眼界。嗯。府里，西域之物，整个长安城，少有几件用府里做的瓶器。王孙小姐都趋之若鹜，贵妃娘娘居然把这艺术融入真善之中，真是奇思妙想，妹妹佩服至极。既然妹妹如此赏识此善，本宫就送给妹妹吧。那妹妹就收下此扇，谢过姐姐。那好了，今天就议到这儿，还有事儿吗？没事退朝了。陛下。启禀陛下，微臣还有一事要送。韦爱卿。朕愿闻其详。文德皇后大行至今已有年日，自那时起，后宫诸事虽有内侍官操持着，可因为没有皇后，更没有一位亲表率行之人，故而后宫诸多要事常常需要陛下您亲自决断，一来二去，难免会劳心伤神。嗯，韦卿，你的意思是？臣想，请陛下从妃子中选出一位堪当六宫大任之人，册立为后，也好为陛下分担后宫诸多要务。陛下，韦大人所奏之事，臣以为还需从长计议。陛下，立后之事。臣以为，不能再耽误了。此事颇为重大，尚需与长孙无忌大人商议。可不巧，他今日病了。陛下，臣以为，立后之事迫在眉睫。魏征，你说说，朕是否应该册立皇后啊？刚才韦大人所言，臣以为入情入理。接着说，那韦大人可有适当的人选？呃，这个后宫能者，自是皇后不二之选。以臣愚见，三妃当中，杨淑妃品德端庄，只可惜已握紧榻大半年了。以病殃之体，又如何能为皇上分担后宫之忧呢？殷德妃虽性善贤淑，可她的性情未免柔弱了些，平日里也难解六帅之难。那按韦大人的意思说，只有自己的侄女贵妃娘娘堪当后位喽？微臣只是如实禀奏，望陛下考量。这件绫纱裙加飞玉帛，是本宫为强儿所做的。虽说后宫女子各怀绝艺，各有所长，但不是本宫偏心自夸。论武技，当属强儿最卓越了
。妹妹，你觉得呢？姐姐说的是。怎么妹妹记得文德皇后大祭之日，兰陵王灭吴者，非萧才人，而是武才人呢？武才人。真是的，妹妹不说，我险些忘了这个人了。哎呀，也不知道戴罪叶婷之女，何以献舞朝会啊？你瞧，妹妹这记性，病的连记性都变差了，都是这身子害的。姐姐，你莫怪。哼，怎么会呢？我大唐的后宫越来越兴盛，人多了，事也多了。凭本宫一己之力，实难周全。今年的朝会，还望两位妹妹如往年一样，替本宫多多操持费心。从今日起，后宫需要群策群力，各司各部。各殿，凡有心意之想、珍贵之物，均可献于本宫。一切以盛宴为重。是，娘娘。褚遂良，关于立后一事，你有何高见呢？陛下，关系到文德皇后，臣以为，还是应该听听长孙大人的意见。属下，你这不是有意搪塞吗？长孙大人病了，他明明就不在这里，你让陛下如何听他的意见？那就等，等他病好。此事在朕的心中已经盘桓很久，韦青提得很及时。不过，事情过于重大。还是要等长孙大人病好了以后再议。就这样吧，朕还是与诸位讨论一下朝会。今年后宫的琉璃宴，诸位卿家认为有哪位嫔妃主持比较合适啊？陛下，往年不是都由贵妃操持盛宴吗？对，正因为如此，朕每念及此事，都替贵妃感觉劳神伤心呐、啊。朕也是心疼他，可是，诸位卿家，今年的琉璃宴由杨淑妃主持，大家认为如何呀？好，喝酒，喝酒，喝酒，喝酒，快点吃奶茶，尽量喝啊！啊，好酒量，好酒量啊！开心一点，好酒量。魏大人，魏大人不能进呐、啊！魏大人，请留步啊！魏大人，谁看？来，给他一张。好，太子殿下。哎，这不是魏大人吗？来来来，让座，给魏大人上酒，快点。早就仰慕魏大人仁敬谏臣之美名。如今难得有缘相见，不胜欢喜。在下陈武陵，敬魏大人一杯。老夫来得晚，先干为敬。喝呀，嗯。你们刚才不是喝得很好吗？大人，我们还有事儿，先告辞了。呃，是，走走走，告告辞了，大人，告辞了，大人，走走走。魏大人，本宫不过想喝点酒，何必这么扫兴呢？哼，今日太极殿上，兵部尚书韦元成上奏，伊犁。韦贵妃为新皇后，殿下怎么想啊？这就什么态度？父皇呢？父皇什么态度？长孙大人在上朝的路上，旧疾忽然复发
，还没到太极殿就回府了。陛下对此事未置可否，但是他说，在今年大朝会的琉璃宴上，改由杨淑妃主持。杨妃，莫非父皇想立她为后？殿下不是连太子都不想当吗？何必介怀立谁为后呢？哼！哦，对了，杨妃和为妃可不一样，她可是有儿子的。吴王，所以不当太子，只不过是殿下一时的激愤之余。殿下在此纵酒嬉闹，只不过是要引起陛下的注意。殿下想让陛下知道，你因为金马案的不了了之所受的委屈和愤懑，殿下可知，拘泥于此有意义吗？嗯，堂堂的大唐太子，竟然如此幼稚，让人失望啊！嗯，想为自己讨个公道就叫幼稚，在本宫看来，魏大人所谓的成熟。不过是做一个里外两张皮的双面人，明明内心愤恨，却要装着一副笑呵呵、阳光洒脱的样子，虚伪的去维系一份表面上的和气。哼！在老臣看来，所谓成熟，便是殿下能够早日明白，从东宫之主到一国之君，这之间的道路。如同逆水行舟，不进则退，身后如万丈深渊。要么达到你的目的，要不然粉身碎骨。不要再争一时的义气了，殿下要好好想一想，怎么能在今年的大朝会上有所作为？再办回一程吧。怎么样啊，娘娘，您简直是美极了，雍容华贵呀、啊！真的吗？当然了，千真万确。姐姐，只有这身凤鹤金襦绣袍，才能配得上姐姐冠绝后庭的高贵气质。妹妹来上一局，所谓何事啊？现在为了大朝会，上至本宫。下至五品级的寻常女吏都忙碌不已，妹妹也应该为自己负责的私善尽点责任，而不是来上一局，说一句不咸不淡的恭维话。姐姐，你可真是冤枉我了。我此次专程前来，是想为姐姐献上一件礼物。姐姐。你看，这靴履倒挺有意思的。这双凤台履是以垂炼千次的金箔做底，它形如凤凰展翅，是我访遍名家专门为姐姐定制的，不知道合不合姐姐的心意啊？真是的，你费心了。哦，我听说再过数日，齐王就要回长安城行加冠之礼了。这次从齐州回来一趟不容易啊，我会跟陛下讨个商量。想来陛下看在我操持琉璃宴的份上，一定会答应齐王在长安城多待数日，让你们母子团聚。你看这样可好啊？姐姐大恩，妹妹必定铭记在心。举手之劳，无需客气
，凤台旅啊，美则美矣，但是靴履终究是要穿的。嗯，也不知道合不合脚。这凤台旅是按姐姐的尺寸定做的，当然合姐姐的脚。哎呀，有心一试，哎呀，可近两日这腰伤犯了。又弯不下去，你看如何是好啊？娘娘，啊啊、奴婢愿为退下。姐姐，奴婢不懂规矩，让您笑话了。你我姐妹情深，这凤台旅当然应该由妹妹来为姐姐试了。这可担当不起呀、啊！快起来吧。哎，姐姐有伤在身，当然应该由妹妹来伺候姐姐什么事、啊？娘娘，奴婢有事要禀报，可否进一步说话？都是自家姐妹，事无不可直言，说吧。可是，说，是娘娘，今日早朝时，陛下下旨，纪念大朝会的琉璃宴，由杨淑妃娘娘主持。啊？太子妃，这魏大人一来东宫，那些缠着殿下的小人们，可都四散而逃了吧？娘娘就别再纠结于此等小节了，大事不好了。今日有朝臣上朝时提出，要立为妃为后。为妃？嗯。为妃没有孩子啊？也许并不碍事。那陛下怎么说？陛下，陛下倒是没说什么。不过他提出，今年的琉璃宴改由杨妃主持。杨妃，嗯，难道陛下竟想立他为后？娘娘，娘娘受伤了，没事。这好端端的，难道陛下竟起了一楚无王的心思？殿下最近也没做什么失德的事，除了那个称心。可偏偏殿下在此事上压根儿就劝不得，我稍微一提，他便火冒三丈。到底怎么办呢？娘娘，如果殿下他不愿意驱赶陈心，咱们可以想个法子，让陈心离开殿下呀。报应，看来陛下定是已经看清楚了。这些年来，他当面内心贤良淑德，在后庭里横行霸道的真面目。娘娘，看来为妃，我猜从此以后怕是要失宠了。你这话对，也不对。为妃跋扈，陛下岂能一无所知，视而不见罢了？要是他此生再无缘得陛下垂怜，多半是朝堂上有事要发生了。娘娘的意思，说的是韦家的事。哎呀，只是没想到。韦家的失事比我预想的快了这么多，如此说来，借亲近为妃，争取让幼儿留在长安的想法，却是不成了。那那加官之礼还让齐王回来吗？本来我就对兄长坚持让幼儿在大朝会之日回来心存疑虑，我总是觉得他这么安排，另有心思，就想着借为妃之力让幼儿留在长安。可如今为妃又成了这般模样。不行，我要给幼儿写信。
，让他称病。此次千万不要回来，这封信务必要直接送到幼儿手上，万不可被我兄长劫到。是。称心拜见太子妃，不知召我来此，所为何事？你到底想要什么？金银、美女，还是田产爵位？只要你肯离开太子。我什么都可以答应你，想必太子妃对称心有所误会。你可知现在太子的处境已经岌岌可危？如果他地位稳固，怎么可能有人敢提出立后？你敢说你整日与太子在一起，这一点就丝毫没有对太子有影响吗？你若还念及太子的好，就走吧。太子妃只看到了称心带来的不利和麻烦，但在我看来，在许多事上，称心皆可助太子一臂之力。正如您所说，现在是非常时机，太子处境不妙，正是因为如此，称心还不能走。望太子妃见谅。告辞了。父亲大人，梅元成果然提出立妃一事，魏征、褚遂两两位大人，也都各自找理由反对。但是陛下忽然提出，由杨淑妃主持纪念大朝会的琉璃宴，如此等若宣布，为妃不可能为后。这个梅元成还是太过心急了。自打梅元成交出兵权，当了兵部尚书以后，为师一族。就走向没落了。要不是军中还有一些个嫡系，陛下早就不顾及他了。这一点，梅元成是心知肚明啊，所以，他才极力的推他侄女为后，想以后厅的宠爱，掩盖朝堂的颓势，真是异想天开。他还真把自己的侄女，和文德皇后相比。不自量力，但看陛下心思，莫非是想立杨妃为后？如此无望，岂非有可能取太子而代之？太子今天干什么去了？在东宫，和一帮纨绔子弟纵酒寻乐，听说还让魏大人抓了个现行。前一阵子，长安城疯传太子失德。纵容张文良行凶，才致使荆马案的发生。如今不图反省，仍是沉溺于酒色嬉闹，只怕陛下知晓后，太子的行事更加不堪呢、啊。太子不是胡闹，他是要让陛下和我知道，他有多委屈。至于立后嘛，杨妃、为妃都不重要。重要的是，陛下怎么想，太子怎么做。这个太子啊，让我这个做舅舅的为难呐、啊。嗯，他已经完全认不出你了。嗯，如意叫了太医来，他们说婆婆五脏已衰，记忆力再难恢复了。如意觉得，也许是时候让陛下和婆婆见上一面，不要留下遗憾。佛祖在上，我那孩儿他年少无知，犯下的罪孽都由我一个人来承担，一切惩罚都由我一个人守着，总是千刀万剐，身坠阿修罗地狱，我也甘受不辞。佛祖啊，我只求儿今后重新做人。一生无灾无难，平安归西。如娘，我来看你了。
孩子，你怎么来了？乳娘，您还记得我？傻孩子，你是吃着我的奶水长大的，我又怎么会忘了你呢？啊？那，您终于肯原谅我了。你是我最疼爱的孩儿。无论什么事，我又怎么会怪罪你呢？姑娘，我终于盼到这一天了。说起来，我们有多久没见面了？你说说，我们有多久没见面了？十年，二十年，披纱门呐，你也老了。容娘，您叫我什么？披纱门呐，建成，这不是你的乳名吗？容娘，我是慧儿，慧儿啊。慧儿，建成啊，你答应我一件事，你不要杀慧儿。她是不该跟你争，她再不懂事，毕竟是你的亲弟弟。你可以打她、骂她，让她吃点苦头，你不要杀她。你要杀她，我这辈子也不会原谅你。你不要杀慧儿，你答应我。好，我答应你。陛下，如意实在没有想到今晚会是这个样子。既然乳娘神志已失，朕会让她搬出叶庭，到太极宫的竹林雅轩居住。今天晚上的事情，朕不想让别人知道。如意明白。陛下，你还会再来夜庭吗？不会了。如意恭送陛下。朕闻天地不变不成诗画，阴阳不变物不畅貌。今天下既安，适逢朝会盛世，当设宫中殊死以下，凡求于夜庭满岁者，若忏悔之心前，其议程。其实善，皆特赦以重归位。放出叶庭了？我都说过了，大朝会，皇帝会大赦天下。孙子娇、袁婉、庞六儿，奴婢在，奴婢在。自入叶庭以来，每岁参与殴斗，不可赦。罗玉山，奴婢在。自入叶庭多年来。从不改凶残暴力。九个月前，伤及乾祥宫宫人春莹，不可赦。其余众人，这边谢恩领旨吧。陛下万岁万岁万万岁。
保重。拜见武才人，徐杰一吩咐了，以后武才人在青年宫的饮食起居，就交给瑞安了。青年宫，嗯，依陛下圣旨，您已经恢复才人封号，以后就不用住在那破旧的厢房了。从今日开始，你就住在青年宫了。参见娘娘，娘娘，那武如意，武如意被说，武如意怎么了？因为大朝会，陛下宣布特赦，那些被关在夜庭一年以上的人都被放了出来，那里边，便有武如意。本宫记得嘱咐过你，毁了武如意的脸。我怎么听说他出来的时候，脸蛋白净？无伤无痕呢、啊。到了此刻，你还敢瞒我？娘娘恕罪，当时奴婢明明看见那武如意脸上是有一道疤痕的呀，定是罗云山的贱婢，他从中作梗，糊弄奴婢，蒙混过关。娘娘恕罪。武如意啊，武如意，本宫要是你。就好好待在夜庭里，死也不出来。娘娘，那武如意和杨妃一样，也只是一时得宠，他们终究是斗不过娘娘您的。哼！派人去盯住武如意，看他出来时都跟谁接触过。是。慢着。那个罗玉山，竟然自觉翅膀硬了，敢跟本宫作对。活着也没有用，留着他也是祸患。奴婢明白了，奴婢这就去办。哼。嗯。哼。偷到叶庭换一局衣物。偷盗嫔妃制衣，乃大罪。贵妃娘娘懿旨，当众杖毙此僚，以儆效尤。贱人，我做鬼也不会放过你的。